Fala galera, um prazer tê-los aqui para o nosso quinto episódio da websérie sobre mudanças climáticas. E você provavelmente já ouviu falar na Guerra da Síria, tenho certeza disso. Mas o que provavelmente você não sabe é que essa guerra ela tem tudo a ver com as mudanças climáticas. E eu não estou dizendo que essa guerra aconteceu por conta das mudanças climáticas, mas ela com certeza foi o combustível para que a guerra na Síria acontecesse de maneira mais rápida. Isso porque no passado os agricultores sírios eles tinham terras férteis e produtivas. Só que desde os anos 80, o país foi atingido por três secas pesadíssimas. A mais recente, que durou de 2006 a 2010, foi classificada como a pior desde que começaram os registros há cerca de 900 anos atrás. A redução das chuvas e o aumento das temperaturas fizeram com que a terra, que antes era boa, virasse um deserto. Com isso, 85% do gado morreu, a produtividade das plantações caiu mais de 60% e os agricultores perderam seu meio de sobrevivência. E além disso, com a falta de comida, o país teve que importar grande quantidade de cereais e os preços dos alimentos duplicaram. E foi exatamente por isso que mais de um milhão de trabalhadores rurais foram para as cidades tentar encontrar alguma forma de esperança. Só que com essa movimentação foi se formando um coquetel extremamente explosivo no país, formado por uma crise política, pessoas sem dinheiro, sem emprego, sem comida e no meio de uma onda de protestos populares explodiu uma revolta armada violenta por lá que dura até hoje. Esse é um belo exemplo de como as mudanças climáticas causam fome e de que a fome pode causar guerras. Inclusive, o problema da fome mundial aumentou muito com a pandemia de Covid-19. Depois de ficar estável por cinco anos, a porcentagem de pessoas subnutridas no mundo aumentou de 8,4% para 9,9% só em 2020. Isso quer dizer que cerca de 768 milhões de pessoas passavam fome, 140 milhões a mais do que em 2019. E se existe toda essa gente subnutrida nas condições atuais, imagina quantas pessoas vão sofrer numa situação de mudanças climáticas, onde toda a logística de produção de alimentos vai entrar em crise. As pessoas que já não têm acesso à comida, sendo que hoje a gente produz muito mais do que consome, elas vão ter ainda mais dificuldade para conseguir comida no mundo em crise. Como os alimentos vão ficar mais difíceis de serem produzidos, eles vão ficar mais raros e mais caros, dificultando ainda mais a vida de quem não tem grana para se alimentar. Como eu já falei, com o aquecimento global, as ondas de calor vão ficar ainda mais comuns e vão afetar diretamente a produção de alimentos. As vacas leiteiras, por exemplo, elas são super sensíveis ao calor. E a produção de leite, com certeza, vai ser afetada pela crise climática. Um ambiente mais quente favorece o crescimento de parasitas no gado, o que vai obrigar os produtores a usarem mais medicamentos para tratar esses bichos. Esse excesso de medicamento atinge a carne do gado, atinge o leite da vaca e atinge também o consumidor final, que sou eu e você. Quando a gente fala, por exemplo, de segurança alimentar, segurança alimentar não é só a produção de alimentos. A segurança alimentar ela envolve a qualidade do alimento, envolve o acesso ao alimento, envolve a qualidade ambiental que está associada à produção daquele alimento. Então a gente não pode pensar só que é preciso aumentar a produção, mas como é que eu vou aumentar essa produção? Se eu perder qualidade ambiental, não estou garantindo segurança alimentar. Se eu não produzir um alimento que tenha a qualidade necessária, também não é segurança alimentar. Além dos parasitas do gado, os parasitas das plantas eles também vão se dar bem com o clima mais quente. Alguns fungos, por exemplo, se desenvolvem muito bem em climas quentes. E esses fungos podem fazer com que as plantações inteiras sejam completamente perdidas. A gente tem um exemplo disso aqui no Brasil. 
O fungo conhecido como vassoura de bruxa está destruindo a produção de cacau por aqui. Das 400 mil toneladas de frutos que eram produzidas todo ano no final dos anos 80, a produção caiu para 120 mil toneladas nos anos 2000. E em 2018, depois de mais de 20 anos de pesquisa e muito suor para tentar resolver o problema, a produção do cacau deu uma recuperada de leve, atingindo 180 mil toneladas ao ano. Mas isso não é nem perto do que se produzia nos anos 80. Agora, imagina esse mesmo evento ocorrendo numa escala global. Imagina o tamanho da tragédia caso o trigo, que é um dos principais grãos produzidos no mundo, seja atingido por um fungo, como é o caso da ferrugem do trigo. Se esse fungo conseguisse espalhar pela África, Ásia, Oriente Médio e Europa, a produção pode cair drasticamente e afetar o mundo todo. E não é só as plantações de trigo que podem ser afetadas com as mudanças climáticas. A agricultura como um todo também pode. Uma geada completamente inesperada, fora de época, pode matar todos os brotinhos da noite para o dia e ser mortal para uma plantação, causando prejuízos enormes. Uma onda de calor fora de época, durante o período em que as flores estiverem se abrindo, pode destruir a produção de frutas e legumes. Os calendários são muito precisos na agricultura e eles são sempre relacionados ao clima. A planta produz a flor e essa produção está sincronizada com a chegada de insetos e outros animais que vão polinizar essa flor. Tudo faz parte de uma grande cadeia alimentar. Então, se uma seca se prolonga por mais tempo, toda uma cadeia alimentar vai colapsar. Os animais não vão ter acesso ao alimento e vão morrer e isso obviamente acaba causando uma queda na biodiversidade. Quando você abre o caminho né, e desmata ou tem uh, o problema da mudança climática e perde biodiversidade, a gente está perdendo soluções de problemas que podem vir no futuro. Né? Imagina é, é o que a gente chama da hipótese do seguro. Né? O que você tem lá é uma história evolutiva né, de milhões de anos que pode oferecer N soluções para problemas que a gente tem hoje para problemas que a gente pode ter no futuro. Soluções na forma de medicamentos, solução na forma de novos materiais, né, para uma química nova, menos baseada em combustíveis fósseis. Quando a gente perde biodiversidade, a gente também torna os nossos ecossistemas mais vulneráveis à mudança do clima. A gente já viu lá no vídeo 4 que as mudanças climáticas e o desmatamento agem em conjunto. Um alimenta o outro. O desmatamento intensifica as mudanças climáticas. E as mudanças climáticas aumentam as ocorrências de secas e incêndios florestais, o que pode inclusive causar a savanização da floresta amazônica. Transformar a floresta em savana muda toda a flora e a fauna dessa floresta. O que quer dizer que o que a gente conhece pode ser completamente modificado. A biodiversidade das florestas tropicais no mundo todo pode ser alterada para sempre. E a gente já está vendo sinais disso lá na Amazônia. Em 2020 foram avistados por lá lobos guarás. Esses animais são típicos do cerrado, que é a nossa savana brasileira. E eles estão vindo para a área que antes era floresta, porque agora eles estão encontrando ali as lobeiras, que são árvores típicas do cerrado, que produzem frutos que são usados como alimentos por esses lobos. E seria incrível avistar lobos guarais, são animais maravilhosos. Só que isso não poderia ter acontecido em um lugar onde antes era floresta. A Amazônia ela ainda não é uma savana, ela não é cerrado. Mas o processo já está claramente começando. Isso não significa que essa situação não seja inevitável, porque existem formas de resolver o problema. Existem medidas que a gente pode tomar hoje para se preparar para o futuro, mesmo que hoje elas pareçam medidas pouco lucrativas. Só que se a gente não fizer nada, a economia pode perder muito dinheiro. A gente já acompanha há décadas os problemas no preço do trigo quando os países produtores passam por secas. Não tem jeito de fugir da realidade. Por maior que seja um país, ele não produz tudo o que ele consome. O mundo inteiro está muito interdependente, com as cadeias produtivas extremamente interligadas. O Brasil produz trigo, mas ele também tem que comprar. Mesmo que o nosso país não esteja passando por secas terríveis, um outro país do qual a gente dependa 
pode estar passando. E aí a gente vai sofrer as consequências dessas secas quando a gente precisar comprar algo desse país. Tenta imaginar o que, que aconteceria com o Brasil se por acaso, no centro-oeste, a queda da produção de soja, que é um dos nossos principais produtos para exportação, imagine que essa queda seja de 40%. Pois então, essa é uma das estimativas para os próximos 25 anos com o aumento da temperatura média do planeta. O agro não será tão pop assim. Nós vamos perder muito da nossa capacidade de ser um grande produtor de alimentos, principalmente no Cerrado, em partes do Nordeste, ali vai ser muito quente, com secas extremas que vão quebrar as safras. E existe uma estimativa de que as mudanças climáticas ameaçam 1.2 bilhão de empregos. Os setores de maior risco são, obviamente, a agricultura, a pesca e a silvicultura, que é justamente o cultivo de árvores. Só para você ter uma ideia, se as temperaturas subirem 3 graus Celsius, o PIB global cairia 25%. Isso é comparável à Grande Depressão, onde o PIB caiu para menos 26,7%. A única diferença é que a queda seria permanente. Bora pegar como exemplo os Estados Unidos. À medida que o país passa por dias extremamente quentes, os preços dos alimentos sobem. Os lucros com milho e soja nos Estados Unidos caem dramaticamente quando as temperaturas sobem acima dos 29 graus Celsius. Esses grãos alimentam gado e a outras fontes de carne, e eles criam picos nos preços da carne bovina, do leite e das aves. O calor extremo ele também diminui a produtividade do trabalhador, principalmente daqueles que trabalham ao ar livre, nas fazendas. Isso acaba deixando os alimentos ainda mais caros. Até agora a gente está falando do alimento produzido em terra, mas não tem como a gente esquecer dos oceanos. Vocês se lembram, a gente viu no vídeo 3 da nossa série, que as águas dos oceanos elas estão ficando mais ácidas, já que o gás carbônico em excesso na atmosfera ele acaba se dissolvendo na água e acidificando essa água. E hoje as nossas águas elas já estão 30% mais ácidas do que elas eram durante a Revolução Industrial. O aumento da acidez acaba causando a falta de matéria-prima para que os moluscos, como é o caso das ostras, possam construir as suas conchas. Para que os crustáceos, como é o caso dos caranguejos, possam construir a sua carapaça. E esses animais, eles acabam ficando frágeis e aí eles não conseguem se reproduzir. E são animais extremamente importantes para a cadeia alimentar oceânica. Com a falta de alimento, os peixes acabam morrendo sem se reproduzir. E isso vai diminuir o número deles, o que vai afetar diretamente a pesca, especialmente em áreas como o sudeste da Ásia. Um estudo em 2019 descobriu que o aquecimento dos oceanos fez com que a produção global sustentável de peixes caísse 4% desde 1930, o que representa 1,4 milhão de toneladas. Isso acaba afetando mais de 3,3 bilhões de pessoas que dependem dos peixes como sua principal fonte de proteína. Também afeta a indústria pesqueira, que em seu auge em 2018 foi avaliada em 164 bilhões de dólares e empregava mais de 59 milhões de pessoas. Aliás, uma frase que é muito repetida pelos negacionistas é que o combate às mudanças climáticas vai destruir o capitalismo, vai matar os empregos e aumentar os preços. Será que não é o oposto que vai acontecer? Além disso, algumas regiões vão se tornar extremamente secas. E isso causa problemas extremos, como os apagões elétricos, que é quando cidades inteiras ou ainda estados inteiros ficam sem acesso à energia. A nossa base elétrica aqui no Brasil é hidrelétrica, mas para que ela funcione bem, a quantidade de chuvas ela tem que se manter alta e constante, para que sempre tenha água o suficiente para passar pelas turbinas e gerar energia. Outro ponto-chave é que as usinas hidrelétricas elas produzem muito menos gases do efeito estufa do que as termoelétricas, que queimam combustíveis fósseis. Então, secas prolongadas não só podem causar falta de energia, como podem fazer com que o país tenha que usar mais as termoelétricas, gerando 
mais gases do efeito estufa e piorando a crise climática, deixando as secas cada vez mais severas. Com uma menor quantidade de água disponível para a população, alguns problemas que já estão sendo enfrentados, eles tendem a piorar, como a falta de água potável nas nossas torneiras. Por exemplo, a falta de chuva no sudeste do país tem provocado crises hídricas cada vez mais frequentes. No estado de São Paulo, muitas cidades já precisam fazer racionamento e rodízio de água todos os anos. Com a possibilidade real de aumento dos dias de seca e das quedas do nível de água nos rios entre 10% e 30% até 2050, esse cenário que já é grave pode se tornar tão grave, mas tão grave, que cidades inteiras não vão ter água suficiente para se manterem funcionando. Aliás, um exemplo disso aconteceu na cidade do Cabo, que fica na África do Sul e também é conhecida como Cape Town. Essa cidade passou por uma mega crise hídrica entre os anos de 2017 e 2018, já que, ao longo dos últimos anos, a região enfrentou uma forte escassez de chuvas. A cidade tinha a chance de ficar completamente sem água. E para evitar que isso acontecesse, foi criada a campanha Dia Zero. Essa campanha era basicamente uma contagem regressiva que indicava a data que as barragens que abasteciam a cidade iriam chegar ao nível de 13,5%. Se o dia zero chegasse, todo o abastecimento da cidade seria interrompido. E os moradores eles iam ser obrigados a buscar uma quantidade restrita de água em um dos 200 postos de abastecimento que seriam instalados na cidade. O programa acabou dando certo em um ano, levou à redução de 93 milhões de litros de uso diário de água. O consumo, que antes era de mais de 600 milhões de litros por dia, passou para 507 milhões de litros, mostrando que o envolvimento da população, que mudou os seus hábitos, foi fundamental para essa economia. A maioria das soluções para os problemas das mudanças climáticas envolvem tirar as pessoas da sua rotina, da sua zona de conforto. Inclusive, algumas pessoas vão ter que deixar áreas que as famílias já vivem por várias gerações. De 2008 a 2018, os eventos relacionados ao clima ou ao tempo deslocaram 22,5 milhões de pessoas todos os anos. Só que as pessoas mais vulneráveis elas não conseguem se deslocar e elas ficam presas no mesmo lugar, sofrendo, sem ter recursos para migrarem. Um estudo do Banco Mundial de 2018 estima que até 2050, mais de 140 milhões de pessoas na África subsaariana, do sul da Ásia e da América Latina serão deslocadas por causa das perturbações climáticas. E essa é uma estimativa extremamente conservadora. De acordo com o último relatório do IPCC, o aumento das temperaturas vai fazer com que 3 bilhões e meio de pessoas tenham que sair de áreas onde os humanos já vivem há mais de 6 mil anos. Infelizmente, o ano de 2020 veio para deixar tudo ainda mais complicado. Com o surgimento da Covid-19, os problemas só pioraram, porque a crise econômica gerada pela pandemia certamente acelerou os problemas que a gente já tinha. E assim, ó, outras pandemias virão com a crise climática. Os mosquitos, por exemplo, eles adoram temperaturas mais altas. E isso é um prato cheio para novas epidemias e pandemias, já que é previsto um aumento dos casos de doenças transmitidas por mosquitos, como, por exemplo, a malária e a dengue. A pandemia e as novas pandemias que virão, as novas doenças infecciosas emergentes, elas estão associadas à degradação do meio ambiente. Né? Cada vez que a gente entra nos sistemas naturais, a gente vai entrando em contato com novos micro-organismos, com os reservatórios desses micro-organismos, e começa a gerar situações com a possibilidade de você ter transbordamento né, para a espécie humana. A gente está vivendo num planeta extremamente populoso, com 8 bilhões de pessoas. E esse número não para de crescer. Em 2050, nós vamos ter quase 10 bilhões de pessoas no planeta, 26% a mais do que a gente tinha em 2019. Só que a gente ainda vive numa certa harmonia. E uma das razões dessa harmonia, se não a principal razão, é a perfeita adaptação ao clima, que mudou muito pouco nos últimos 10 mil anos. 
E aí eu te pergunto, como é que os países vão se comportar quando essa adaptação já não funcionar mais? Quando o clima em cada país ficar tão diferente a ponto de comprometer a sua atividade econômica? O que será que esses países vão fazer? São muitas as perguntas que a gente fez nesse vídeo. E são muitas respostas que a gente ainda não tem. As nações ricas provavelmente vão ser capazes de suportar a maioria dos impactos. Países como o Canadá e a Rússia podem até se beneficiar de terras mais férteis nas regiões temperadas. Mas não se deixe enganar, porque a maior parte da população do mundo vive em regiões tropicais e as populações pobres vão enfrentar os maiores riscos. Crianças, mulheres, idosos, pessoas de baixa renda, aqueles com um sistema imunológico frágil e as pessoas com doenças crônicas, essas são as que mais vão sofrer com as mudanças no acesso aos alimentos, com as ondas de calor. A exposição ao calor excessivo causa sintomas graves, como a exaustão pelo calor e a insolação. O calor também pode causar desidratação grave, acidentes vasculares cerebrais agudos e ainda contribuir para a formação de coágulos sanguíneos. Não parece meio que injusto pensar que os países mais pobres vão ser os mais prejudicados, enquanto os países mais ricos vão conseguir se adaptar melhor a essas mudanças todas? Sendo que foram esses mais ricos que causaram essa crise climática? Sim! Essa é uma crise criada pelas camadas mais ricas da nossa sociedade. Quem emitiu mais gases de efeito estufa na história foram os países ricos e não os países em desenvolvimento. Quase 50% das emissões globais de gases do efeito estufa são produzidos pelos 10% dos habitantes mais ricos do mundo. E os 20% mais ricos são responsáveis por 70% das emissões. Será que os países que mais emitiram gases do efeito estufa, como é o caso dos Estados Unidos, vão estar dispostos a receber esses imigrantes fugindo das secas ou das enchentes? Ou será que eles vão fechar suas fronteiras, como já está acontecendo? A crise climática está tão clara que não tem mais como negar. E se a gente não agir imediatamente, a gente vai estar tá condenado a ter que tomar medidas desesperadas. E todo mundo sabe que desespero não ajuda a tomar boas decisões. A gente não tem essa opção de esperar eternamente para tomar decisões. A nossa casa está em chamas e as pessoas ainda estão mais preocupadas com fofocas sobre celebridades, em tirar foto de si mesmo para parecer uma celebridade, comprando roupas, comprando carros sem precisar. O lado bom disso é que já fazem décadas Existem milhares de pessoas pelo mundo todo pensando em como a gente pode resolver esses problemas. E é sobre os acordos internacionais, as medidas que estamos tomando, as novas tecnologias e muito do nosso futuro que a gente vai conversar no sexto e último vídeo da nossa série. Te vejo lá! No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um grande abraço. Tchau!